È ormai un po' di tempo che non parliamo dei prodotti di Dxo e Photolab è arrivato alla versione 6.3 iniziando a spiccare tra i software di sviluppo RAW. Infatti mette a disposizione una serie di strumenti di post-produzione ben concepiti, un motore di conversione RAW tra i migliori, direi in alcuni casi il migliore in assoluto, un fenomenale algoritmo di riduzione del rumore e tutto questo senza abbonamento e con un flusso di lavoro flessibile che non stravolge le tue abitudini. Direi che è il caso di approfondire. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Ho potuto provare in anteprima la versione 6.3 di DxO Photolab. Quando guarderai questo video sarà già disponibile come download dai link che trovi nella descrizione qui sotto e nel primo commento. È un aggiornamento gratuito se disponi di una licenza di DxO Photolab 6. Puoi aggiornare a pagamento le versioni precedenti ma puoi anche scaricare una versione di prova completamente gratuita per 30 giorni. Se ti interessa acquistare DxO Photolab abbi un attimo di pazienza perché tra un attimo vediamo tutte le opzioni disponibili e ci sono varie accortezze che ti possono permettere di risparmiare anche un bel po' di soldi. Molto rapidamente come è fatto di Xo Photolab abbiamo qua sulla sinistra la struttura del nostro disco. In di Xo Photolab non è necessario importare i file. Puoi semplicemente selezionare una cartella, il contenuto verrà caricato e viene mostrato in questa area. Qui hai a disposizione tutte le cartelle del disco. La gestione di questa libreria è piuttosto ben fatta, hai gli istogrammi, tutti i dati di scatto dell'immagine, i dati EXIF ma anche i dati IPTC e tutto questo nella versione Elite è anche editabile. Interessante è la funzione di ricerca che puoi accedere direttamente da questa casella e per esempio se io qua scrivessi 100 Dxo Photolab già mi suggerisce una serie di opportunità. Vedi io ho una foto scattata con la GFX100 almeno tra quelle che conosce Dxo non ho neanche uno scatto scattato a 100 secondi ho 12 foto scattate a 100 mm, ho 3048 foto a 100 ISO, 4 foto con il 10400 Sony e così via. E se io vado a selezionare per esempio queste 4 foto fatte con il 10400, ecco qui che Dxo istantaneamente mi caricherà questo risultato. Come ti dicevo non è necessaria alcuna importazione, se io ora mi sposto sulle foto che ho selezionato come esempi per mostrarti le varie caratteristiche del software, ecco qui, vengono istantaneamente caricate, ma compare questa finestra che vale la pena approfondire subito. Guarda cosa dice DxO, ci sono dei moduli di DxO Optics disponibili, queste foto sono realizzate tutte quante con macchine differenti, e da questo simbolo che vedi qui sopra, vedi questo e questo e questo, si capisce che sono disponibili dei moduli. Cosa sono questi moduli? Sono una serie di configurazioni gestite in maniera automatica che permettono di correggere una serie di aspetti tanto della fotocamera quanto dell'obiettivo e della coppiata tra questi due strumenti. Parliamo di aberrazione cromatica, di distorsione di vignettatura, ma anche un'ottimizzazione proprio del rendering di quegli specifici file RAW o JPEG, perché i moduli sono specifici anche per le immagini RAW e JPEG. Nel nostro caso Dxo ha un dubbio e non sa se il mio file con la XT5, che è questo qui, sia scattato con il 5612R o con l12R APD. Nel mio caso io so essere questo qui e dunque seleziono il modulo corretto, facciamo clic su Next e automaticamente questi moduli verranno scaricati, installati e le correzioni verranno applicate. E Dixo ci informa che l'operazione è andata a buon fine. Ma spostiamoci nella vista Customize, quella che ci permette di eseguire tutte le regolazioni. E qui io ho a disposizione due 
tipi di spazi di lavoro, quello standard e quello avanzato che mi mette a disposizione già in questa schermata un maggior numero di controlli. Restiamo con la versione standard che è un po' più semplice. Una delle caratteristiche interessanti di Dxo è questa qua, i preset. A questa immagine è applicato il preset standard, così è senza così è con, vedi che la differenza è minima, ma questo preset standard cosa fa? Applica una leggera correzione sull'esposizione eseguita automaticamente da DxO analizzando l'immagine, ma oltre a questo applica automaticamente le correzioni che abbiamo visto e scaricato con i moduli che ti ho appena mostrato. Nella versione Elite, azionando questo piccolo tasto, puoi verificare istantaneamente quali sono gli strumenti già applicati all'immagine. Tutto quello che ti viene mostrato qui è quello che è effettivamente applicato all'immagine e che dunque ha subito una variazione che l'abbia fatta tu o l'abbia caricata da un preset. Ti mostro molto rapidamente lo smart lighting che è una delle caratteristiche più interessanti di Dxo. Hai queste schermate di help che volendo puoi anche non vedere più in futuro, io le ho lasciate soltanto per mostrartele. Questo strumento che possiamo selezionare su una serie di preimpostazioni ma anche gestire a mano vedi da 0 fino a 100 fino all'intervento massimo e oltretutto puoi decidere se deve agire uniformemente sull'immagine oppure se deve essere pesato su qualcosa in particolare in questo caso il nostro dxo non è riuscito a riconoscere il viso di questo ragazzo ma possiamo utilizzare questo apposito strumento per dirgli che questo è il soggetto della nostra immagine e vedi che con questa impostazione piuttosto elevata facciamo un disastro ma se abbassiamo questo settaggio guarda un po' questa è l'immagine originale questo è il risultato che DxO Photolab ha ottenuto in maniera istantanea non è uno stravolgimento dell'immagine ma un aiuto per la successiva post produzione tra le caratteristiche di spicco di DxO ho accennato alla presenza di un algoritmo di riduzione del rumore molto molto efficace e te lo vado a mostrare questa è la cosiddetta high quality la riduzione del rumore standard Possiamo poi selezionare la Prime che applica, vedi, un miglioramento, devi guardare qua nella zona di preview perché queste impostazioni non vengono renderizzate sull'intera immagine e con questo strumento puoi scegliere il target da mostrare qua, ma poi ci sono quelli davvero potenti, ovvero il Deep Prime che vedi che fa un lavoro straordinariamente efficace e il Deep Prime HD che, oltre a rimuovere il rumore vedi quanto cerchi di preservare i dettagli la differenza tra il d prime e il d prime xd è questa ovvero la quantità di dettagli che vengono mostrati nell'immagine ciascuno dei due eccelle in una situazione specifica perché non è detto che quando c'è tanto rumore vogliamo anche ricostruire così tanto dettaglio pensa ad esempio ad un ritratto scattato ad altissimi iso il d prime è sicuramente più efficace del d prime xd come invece per un paesaggio o per un'architettura che siamo stati costretti a scattare ad altiso il d prime xd può davvero far miracoli anche la gestione del colore è piuttosto potente togliamo la spunta da questo interruttore in maniera da accedere agli strumenti che non abbiamo ancora usato perché voglio mostrare l'hsl che è molto ben concepito con questo contagocce possiamo prelevare un campione di colore dall'immagine che vedi viene mostrato in questa comoda ruota noi per esempio non vogliamo toccare la componente azzurra ciano per non alterare il cielo ma vogliamo lavorare soltanto su questo verde e guarda possiamo fare delle cose molto interessanti possiamo renderlo più luminoso possiamo saturarlo così come possiamo ovviamente cambiare il colore di questi dettagli spostandoci sulla ruota dei colori ad esempio possiamo rendere queste porte blu ma insomma non è proprio quello che vogliamo fare un doppio clic per ripristinare la posizione 
noi magari volevamo soltanto incrementare saturazione e luminosità ed eventualmente rendere questo verde un tantino più verde interessante è anche questo uniformity che interviene sulla quantità di sfumature che viene ad avere quel colore spostandole da un minimo ad un massimo non è facilissimo da vedere se non sei davanti al monitor ma vedi ti rendi conto della differenza quando lo sposto proprio dal suo minimo al suo massimo e a proposito di colore dxo photolab adesso utilizza come spazio di colore predefinito questo qua che si chiama dxo wide gamut questa opzione con la versione 6.3 è disponibile anche sulle immagini rgb dunque anche sui tiff o sui jpeg ma sui tiff è particolarmente importante ed è una scelta che praticamente si discosta da quello che hanno fatto altri produttori cioè adottare come spazio di lavoro dell'applicazione il profoto rgb per tutta una serie di considerazioni che vengono anche descritte piuttosto bene in un white paper di DxO che mi trova anche piuttosto in accordo con questa decisione è uno dei motivi che mi ha spinto a parlarti di nuovo dei prodotti di DxO perché sto vedendo delle scelte piuttosto interessanti è un tema un po' complesso e molto tecnico in ogni caso se vuoi approfondire questo argomento fammelo sapere nei commenti qui sotto si tratta davvero di principi piuttosto interessanti e sempre a proposito di colore è ora disponibile anche il soft proofing migliorato di xo photolab ci avverte che abbiamo attivato il soft proofing dunque non dobbiamo eseguire delle altre correzioni perché stiamo vedendo il risultato rispetto al profilo colore che abbiamo caricato e non quello che il nostro monitor è in grado di mostrarci qui puoi caricare il profilo icc che ti interessa ad esempio della stampante o di un laboratorio e ti faccio vedere questo è il profilo di sal digital in cmyk che dunque non funzionerebbe su Lightroom ma soltanto su Photoshop per relazionarlo al mondo Adobe e ti dico io ho una serie di foto stampate su questo supporto l'alluminio spazzolato e il rendering che viene eseguito da Photolab è davvero accurato un altro strumento che farà la felicità dei fotografi di architettura lo troviamo qua nella geometria si chiama reshape ma vedi che in questa sezione troviamo anche quello che ti accennavo dunque la correzione della distorsione basata sul modulo di dxo il reshape di cui ti stavo parlando è questo oggetto qui e fa una cosa davvero molto interessante guarda questo quadro vedi che la foto è sostanzialmente dritta ma questo quadro ha un qualcosa che non va a quest'angolo tende ad andare un po verso sinistra prendo lo strumento di reshape mi scelgo una griglia della dimensione corretta per esempio questa qui e guarda cosa posso fare ti faccio vedere la differenza così è senza così è con di nuovo senza e con considera che dxo photolab è un editor parametrico non è photoshop dunque queste modifiche sono virtuali il file originale non viene toccato avere una potenza di questo tipo che è unita a tutti gli altri strumenti per il controllo della prospettiva che sono davvero molto efficaci lo trovo molto molto comodo photolab 6 è disponibile in due versioni la essential e la elite le differenze sono piuttosto importanti per alcuni utenti dunque cerchiamo di capire almeno le tre più importanti ovvero gli strumenti tra la essential e la elite sono in ampia parte sovrapponibili ma nella versione essential mancano gli algoritmi di riduzione del rumore di prime e di prime xd dunque hai soltanto il prime il più semplice tra virgolette di quelli avanzati manca il supporto ai sensori x trans di fujifilm dunque se hai una fuji la maggior parte in realtà delle macchine del marchio col sensore x trans puoi utilizzare esclusivamente la versione elite e nella versione essential manca il soft proof dunque la possibilità di simulare a monitor la visualizzazione ad esempio di una stampa o comunque della riproduzione con altri sistemi 
Considera che le funzioni distintive di Photolab, ovvero i moduli ottici e l'algoritmo di riduzione del rumore di Prime, sono disponibili anche in Pure Raw. La differenza qual è? È che Pure Raw è un preprocessore, un software che si inserisce in un flusso di lavoro esistente basato su altri software e che si incarica di convertire i file Raw applicando i moduli di Dixo e l'algoritmo di riduzione del rumore D-Prime, considera che il D-Prime XD non è disponibile in più RAW ma è una prerogativa del solo Photolab Elite, mentre Photolab Elite, oltre ad offrire queste caratteristiche, è anche un editor sostanzialmente completo perché non li abbiamo visti ma offre anche gli aggiustamenti locali e mille altre regolazioni. Anzi, se vuoi approfondire qualche aspetto fammelo sapere nei commenti perché altrimenti questo video diventa infinito. Le funzioni di Photolab che abbiamo visto sono soltanto una minuscola parte di quello che è disponibile. Considera anche che più Raw è in offerta ancora per qualche giorno, ti lascio il link nella descrizione. Per approfittare di questa offerta devi scaricare la versione di prova di più Raw dal link nella descrizione qui sotto nel primo commento, installarla, far partire la prova e se deciderai poi di acquistarlo, non hai ovviamente alcun obbligo di farlo, ma se deciderai di farlo risparmierai 30 euro. Hai tempo per installarlo ancora qualche giorno fino al 12 di febbraio ma poi potrai provarlo per 30 giorni. Entro quel periodo di prova dovrai eventualmente decidere di acquistarlo per ottenere questi 30 euro di sconto. Considera che Dixo produce diversi altri software e Photolab è offerto in bundle con la Nick Collection che è arrivata alla versione 5. Anzi, se ti interessa approfondire la Nick Collection o qualche altro prodotto di Dixo, fammelo sapere come al solito nei commenti perché se ne può serenamente parlare. Perché ti parlo nello specifico della Nick Collection? Perché con tutti i suoi limiti la Nick Collection offre dei plugin davvero molto interessanti, non tutti, ma alcuni sono davvero molto molto ben fatti e Acquistando la Nick Collection ti viene offerto DXO Photolab in versione 5 Essential. Siccome è possibile aggiornare dalla versione 5 Essential alla versione 6 Essential al prezzo di 75 euro oppure alla 6 Elite per 139 euro, se ti interessa anche la Nick Collection potrebbe essere una buona idea. Ti consiglio di verificare con Dixo i prezzi perché dipende da quello che già possiedi, dipende dal tuo account, da cosa hai acquistato in precedenza, insomma da una serie di fattori per cui i prezzi potrebbero differire da quello che ti sto dicendo. In ogni caso Dixo Photolab 6.3 è già disponibile per il download, il prezzo della versione Essential è 139 euro, quello della versione Elite è 219 euro. Tutte queste informazioni te le riassumo nella descrizione qui sotto dove trovi anche il link per scaricare la versione di prova completamente gratuita per 30 giorni. Dixo Photolab io l'ho usato molto nel passato, mi sembra fosse la versione 3, e lo usavo come preprocessore dei RAW per Lightroom. Il motore di rendering dei file RAW di Dxo all'epoca era decisamente superiore a quello di Lightroom, poi Lightroom è migliorato rivedendo quello che oggi riesce a fare Dxo Photolab in versione 6. Ti dico, la differenza c'è, è percettibile, Lightroom ha fatto passi da giganti, ma anche Photolab è evoluto. Adesso Photolab è diventato un editor completo, alcune operazioni sono a mio avviso ancora un po' troppo complicate rispetto a quello che offre la concorrenza, in un flusso di lavoro anche professionali di un certo livello per alcuni generi fotografici trovi assolutamente tutto quello di cui hai bisogno, in altri generi potrebbero essere necessari dei plugin o degli altri software, quel che è certo è che Photolab è uno dei pochissimi software rimasti ad offrirti la licenza perpetua. 
con praticamente tutti gli altri ormai è necessario un abbonamento Capture One è diventato ancora più caro se la qualità dell'immagine è una tua priorità credo che valga la pena almeno scaricare la versione di prova e valutare le differenze io sono rimasto piacevolmente sorpreso i link li trovi nella descrizione e nel primo commento sono link di affiliazione acquistando da questi link non spenderai neanche un centesimo in più anzi tendenzialmente risparmierai qualcosa come nel caso di più roma sosterrai gratuitamente il mio lavoro e quello che faccio su questo canale ti ringrazio per aver guardato questo video, dammi una mano col canale, fammi sapere che il video ti è piaciuto, metti un bel like, condividi tutte queste informazioni, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.